此同时，老毕太太家，王玉珍正和老毕太太聊着天。银虎他奶，你说二叔能够把那一家人带回来给您赔罪吗？怎么不能？老二再废物，那也是那小兔崽子的亲爹，他还能反了天不成？到时候你放心，他们家回来了之后。银虎上大学的费用就再也不用愁了，到时候让那个小兔崽子多出点钱，咱们找人运作运转，争取让银龙在里面过得好点，早点放出来，找个好女人结婚，给我生个大胖小子，我这辈子也就能闭眼了。银虎他奶，你说的真的很有道理，这样就不用愁了。对了，银虎他奶，你说我们要不要去看看银龙啊？这银龙不知道在里面过得怎么样了，正好让李银川给我们找个车。哼、嗯，那小兔崽子绝不会那么好心的给我找车，别去上杆子丢人。银虎他奶，那小兔崽子当然不能。现在二叔不是回来了吗？让老二去说，毕竟银龙也是他哥，他帮着弄个车怎么了？此时李长路一个人进了屋子，老毕太太看到儿子一个人回来了。顿时就气不打一处来，怎么了，老二？你婆娘和孩子都不跟你回来？是的，老娘，他们都不跟我回来。那你肚子怎么变得圆滚滚的？我记得刚才你走的时候，分明是瘪的。他们留我吃了顿饭，饭还不错，有红烧肉，我吃了三大碗饭。哎呦喂，二叔啊，你还真是心大，感情是让你回去吃席了。听着儿子的话，一旁的王玉珍在这么一煽风点火。老毕太太差点没气疯了，不是让你带他们回来给我磕头赔罪，结果你自己吃的满嘴油回来了，屁事都没办成。我要你有什么用？娘，我真说他们了，但是没说懂。我呸！你这个没用的东西，屁事都干不了。吃饭倒是挺积极，怎么没撑死你？快滚，给我滚，别让我再看到你！就在李长路转身准备走的时候，一旁的王玉珍提醒道。银虎他奶，咱们不是还有个事没说吗？哦，等一下，长路啊，你也知道银龙进去采缝纫机去了，我想去看看他，但是路程太远了，我也没钱。你去跟你儿子李银川说说，让他帮我们弄个车。娘，我才刚从那边回来，现在再去不好吗？你再说一遍，你去不去？我打死你个小兔崽子！娘，那我再去试试。不是试试，是必须弄到车，弄不到车别回来见我。倒腾的玩意，川儿啊，你奶想让你帮着找个车，她想去看一下你堂哥银龙。李银川听到这话，第一反应是拒绝，随即转念一想，去一趟也不是不行。你别说这么久没看到李银龙，我还真有点挺想他的。顺带着带上老死太太和王玉珍，让他们也看看李银龙的惨样，看他们难受也挺好。<笑>行，爸，你放心吧，我帮着找车。真的吗，银川？放心吧，爹，明早我去接你们。李长路一听，高高兴兴的回去了。到家后，将消息传达给了老毕太太。老毕太太听到后，难得的夸了李银川一句：“这个小兔崽子还竟然有点用。”第二天一早，李银川开着粮食车队的面包车到了老毕太太家。经过五个多小时的长途跋涉，来到了李银龙采缝纫机的地方。行了，银川，你别去了，我们两个进去就行。奶奶怎么能这么说呢？银龙好歹是我哥，我得进去看看他。老毕太太看了李银川一眼，心里总感觉有点怪怪的，但是转念一想，李银川说的也对。好歹也是堂兄弟，行吧，那就一块进去吧。随后，狱警将几人带到了接见室。李银龙已经在屋子里了。看到李银龙的第一眼，李银川差点没认出来，两个眼睛有着浓重的黑眼圈。老毕太太和王玉珍看到李银龙，直接就哭了出来。银龙，你你怎么瘦成这样了？奶奶，妈。呃呃呃、李银川，你怎么来了？堂哥。咱们好歹也是兄弟，你进来了，我来看看，你不是应该的吗？银龙，他们欺负你了没？你告诉妈，妈到这个单位领导那去投诉他们。李银龙本能的回想起出来时大哥的嘱咐，要是见家人的时候你说了什么不该说的话，今天晚上我就给你好好的松松果。没，没人欺负我，就是我刚来这不太适应，所以瘦了点。这哪是瘦了点啊？你再瘦就脱相了。玉珍啊，把咱带来的那两个包袱给银龙。谢谢妈。对了，妈，秋燕呢？秋燕她怎么没来看我？听到这个问题，空气中出现了短暂的宁静。老毕太太和王玉珍都有点不太自然。妈，发生什么事了吗？是不是秋燕家嫌弃我出了事，把我们之间的婚事取消了？没有，秋燕不是这样人。她说了，她等你。最近她忙，去市里学习了。她说有时间就来看你。秋燕还在等着我，我一定要好好改造，将来出去一定要跟她结婚，不能辜负了她。对你一定要在里面好好改造，争取早点出来。眼看着就要糊弄过去，没想到这时候一旁的李银川插了一句嘴：“跟她结婚有点难了，估计等你出来的时候，秋燕就是你弟媳了。”
。什么？李银川，你什么意思？我说，估计等你出来的时候，秋燕就是你弟媳了。李银川，你什么意思？当着我娘和奶奶的面造谣，你有意思吗？秋燕是我的，银狐怎么可能跟她结婚？我造谣？李银龙，我告诉你，这屋里也就我跟你掏心掏肺的说点实话，他们都在骗你。奶奶，你说你们这样有意思吗？骗就能解决问题吗？你们再怎么骗他，秋燕不也是和银虎在一起了？现在你们骗他，等将来他出来的时候，你们还能骗他吗？你们觉得等他出来，看到银虎和秋燕在一起会是什么反应？万一他一怒嘎人了怎么办？我觉得我们应该早早的告诉他，让他有个适应的过程。李银龙的目光从李银川身上转到了自己娘身上，又转到了奶奶身上，看到那满脸尴尬的神色。他哪还不明白怎么回事？李银虎这个兔崽子真的抢了我媳妇，我可是他亲哥呀、啊！这对狗男女，等我出去了，一定宰了他们。嗯，别，儿子，不是你想的那样，听妈跟你狡辩。呸呸呸！因为你跳舞那个事，老段家第一时间就过来退了亲。你弟银虎不是跟你去县里待过一阵吗？他有秋燕的联系方式，他俩没什么事就写写信。后来秋燕也跟你退了婚，人家也是没对象的，他俩慢慢才好上的。我不管，秋燕是我对象，李银虎这个兔崽子，他竟然给我戴帽子。出去之后，我一定要跟他好好算算这笔账。别啊，银龙，银虎可是你亲兄弟。奶奶，你看看，连你都偏向他了。我没偏向他，只是觉得他跟秋燕挺合适的。奶奶，你不能这样，秋燕是我的。李银川在旁边看着他们一家炒作一团，心里不由得一阵暗爽。一旁的狱警此时看不下去。好了好了，时间差不多了，你们回去吧。几人出了大门，老毕太太将火发到了李银川身上。你个小兔崽子，怎么这么多话？奶奶，我这可是实事求是，咱们不能骗他。你个小兔崽子，我看你就是看不得银龙好。奶奶，您这话从何说起？我们要把最真实的一面告诉他，怎么能欺骗他呢？行了，懒得跟你废话了，快点回去吧。重生80年代，我用 1,600 块钱拿下全村第一台彩电。接上集，到家后的老毕太太看到家门口站满了人气，就不打一处来。自打李银龙出了事，李银虎倒腾君子兰又赔了。老李家每天都是村里人茶余饭后的乐子。此时一旁走过来一个男人，正是出门了一个多月的老大李长福。娘，我回来了。长福，你怎么带回来个电视机？出去挣到钱了吗？嗯、娘，咱们先进屋，进屋再说。长福啊，你出去这是干什么了？怎么两个多月就弄了台电视回来？这是挣了多少钱？嗯，别提了，这可是太离奇了。随后，李长福将他出去的经历说给了老毕太太和媳妇听，两人这才知道李长福五十块钱住店的时候被偷了。这电视机也是在追小偷的时候，小偷落下来的。于是他偷偷的将电视机带了回来。听完儿子获得电视机的经过，老毕太太思索了一下，得出了一个结论：咱们老李家这事是来运转了。自从那个小兔崽子分家之后，这个家就没顺过。这次长福你丢了五十块钱都能换来一台电视机，这是多大的运气！咱们老李家运气来了。对，妈，你说的对，咱老李家运气来了。我看看李银川这个小兔崽子这次服不服？作为白云村的第一台黑白电视机，此时老毕太太再也按耐不住。特意去了李银川家一趟，老二家的，你干啥呢？周素贞一看，来的不是别人，正是老太太碧兰花。银川他奶，你怎么来了？怎么，我没事就不能过来看看了？哼、啊嗯，老二家的，常福这次回家带回来一个电视机，那电视剧老好看了，晚上来家看啊。周素贞犹豫了一下，白云村现在还没电视机，平心而论，不想看的是傻子。但是转念一想。这个老太太哪能那么好心叫他去看电视？八成是想显摆一下，本能的说出了不去。此时一旁的银峰和李巧却不干了，妈，我们想去看。没等周素贞说话，老毕太太直接开口说道：“那一会来吧，我先回去了。”晚上，李银川一家来到老毕太太家，看到李银川他们来了，老毕太太斜着眼瞥了一眼周素贞：“老二家的，这电视可是好东西啊，没看过吧？”银川他奶。这个真没看过。听到周素贞嘴里说出的话，老毕太太心里那叫一个美。一旁的李银川却说道：“这黑白电视确实挺好，不过这图像却比我前一阵看过的十八寸的彩电差不少啊。”哼，小兔崽子，你笑什么？你就是见不得别人比你过得好，有能耐你去买一台看看。现在都啥年月了，要是买电视，不得一步到位买个彩色的？这黑白电视看着有啥意思？啥？你说啥？你有能耐你买一台啊？要是你弄回来一台彩电，我叫你爷爷都行。那哪能啊？您永远是我奶奶。不过弄回来一台彩电也不算什么。这样吧，如果我弄回来一台彩电，您就当着老少爷们的面给我妈道个歉，对她说这些年在老李家她受苦了。怎么样？行，你要能弄回来彩电，我给你妈磕头都行，更别说道歉了。回家后的李银川想着怎么才能弄来一张彩电票。
，思来想去，李银川认识的人里也就只有王金鹏能搞到这个。两世为人，李银川深深的明白一个道理：求人办事送礼最有讲究。于是便匆匆的找到了二狗三兄弟，将一麻袋的山核桃交代给了他们。我给你们三天时间，帮我把这些核桃全部处理好，全都搞定，一个人二十块钱。川哥，你就放心吧，这个事交给我们那就妥了。三天后，李银川带着处理完的山核桃来到了王金鹏家。银川，你怎么来了？王哥，我给你送礼来了。送礼？你小子这是唱的哪出戏？王金鹏一头雾水，看李银川手里的袋子还不小，至少得有五十斤。我可跟你说，我家啥也不缺，你弄这么一大袋子东西，我们也吃不了，赶紧拿回去。哈哈，王哥，这个你还真缺？那是什么东西？打开看看。李银川把袋子打开，王金鹏往里一看，当时就愣了，袋子里装了无数的小袋子，每一个小袋子里面都放着生的山核桃仁。王哥，我听说生的山核桃仁补脑，你家闺女要考大学了，正是需要用脑的时候。我算了算，现在十一月份了，距离高考不到八个月。我这里是二百四十袋生的山核桃仁，每袋一百克左右，一天吃一袋，正好可以吃到高考。怎么样，这个礼王哥满意吗？王金鹏这辈子最宠爱的就是这个闺女，为了她高考的事没少操心。生的山核桃仁，他当然听说过。他试过几次也没弄出来多少核桃仁，还被飞溅的核桃皮伤到了眼睛，只能作罢。银川，你有心了，这个礼我收了，谢谢。银川，这么多生的山核桃仁，你是怎么弄的？这可都是我自己在家砸的，砸了一个多礼拜，手都差点给我砸肿了。听到李银川的话，李彩桦也是十分感动。银川，今晚别走了，我做两个菜，你和你哥喝一杯。嫂子，你怎么知道我馋酒了？行，那你们先聊。银川，你下了这么大力，有啥事找我，需要你哥我的，你直说。王哥，我还真有点事求你。说吧，能帮的我一定帮，不能帮的我找人也帮你。也不是什么大事，再过两个月就过年了，我想着弄个彩电回家给我老娘看。我去，我当多大点事呢？彩电票这玩意好弄，你等我打个电话。江总，好久不见，我是王金鹏啊。王局长，怎么有功夫给我打电话了？江总，求你点事呗。王局长这么大官，还说求我，你可真是折杀我了。有事你说话，你让我往东，我不敢往西。那我可就说了，听说你们那刚到了一批彩电是吧？没错，是刚来了一批。怎么了？是这样的，我一个弟弟家里想买一台，钱没问题。谁家没有彩电，咱弟弟家不能没有啊。你放心，让他明天直接来找我，管保给他弄一台。天，我弟弟叫李银川，我让他明天一大早就去。搞定了，明天你直接去找县百货大楼的总经理江胜利，提我的名字就行。谢谢王哥。对了，银川，老江这个人没啥别的爱好，就好抽口烟。明天记得带两条烟给他。王哥放心，我一定办得妥妥当当。第二天一大早，李银川带着大虎和二宝直接去了百货大楼，找到了总经理江胜利。你是小李？是我，江总好。我哥说您别的都不好，就好抽两口。我特意给您拿了两条烟。王局长这个人就是见外，你是他兄弟，你的事就是我的事，还拿什么烟啊？小李，你运气不错，货正好今天到，都给预定了不少了。这台是我特地留下来的。江总，真是太谢谢您了。几人寒暄了一会，李银川付了 1,580 块钱，拿下了白云村第一台彩电。银川三兄弟用牛车拉着彩电往家走，路过村口，恰巧遇到了桂花婶和李寡妇。银川，你这是拉着啥啊？刚弄了个彩电。啥彩电？彩电的箱子有这么大吗？那当然， 1 8寸的彩电当然大了。18寸的彩电，这李银川真是发财了，一转身弄了个18寸的大彩电，这在十里八乡都是独一份啊！银川啊，我看你也老大不小了。我大表姐家的闺女今年十八岁，长得那叫一个水多，要不给你介绍一下？那可不，这男人到了一定年龄，家里就应该有个女人知冷知热的才行。要不你看看我怎么样？面对李寡妇的虎狼之词，吓得李银川虎躯一震，急忙驾着牛车跑回了家。银川，你怎么还害羞了呢？<笑>到家之后，李银川指挥着大虎把彩电放在柜子上。周素珍用手摸了半天，说道：“儿子，这个屏幕可真滑呀。”“那可不。”接下来，李银川将电源插好后，电视里蹦出来一个花花绿绿的圆球。“儿子，这个电视不会是坏了吧？怎么里面没有人呢？”“妈，现在这个点没节目，这就是没节目的标志。”“这样啊，我还以为是坏了呢。”与此同时，老毕太太知道李银川买回来彩电，气不打一处来。要知道，这些天村里不少人来看电视，都是带着礼品的。此时，一旁李长路不愁眼色地问了一句：“娘，今天怎么没人来看电视啊？”这一句话就像是一根导火索，把老毕太太这座火山彻底引爆了。为什么没人来？你不知道吗？你不知道为什么没人来吗？娘，我咋知道为什么没人来呀、啊？哼、嗯，就是你家那个兔崽子今天买了台彩电，所以才没人来的。我让你买彩电，我让你买彩电。<笑>老三家的，你笑什么？你这人真是管得宽！我在我自己家院子里笑，碍着谁了？我是听说李银川家买了大彩电，想去看看，高兴的不行吗？哼、嗯。
，今天的李银川家格外的热闹，不但平时常去老李家的那些电视迷都来了，就是这几天没怎么去看电视的也都来了。此时人群里突然冒出来一句话：“银川，你奶那天不是跟你打赌，说你要是能弄回来一台彩电，他就当着老少爷们的面给你妈道歉吗？怎么样，你奶啥时候过来给你妈道歉？”让大家笑话了，那只是我跟我奶随口说的，当不得真。银川，我这几天去你奶家看电视，你奶可是把这件事天天挂在嘴边上，天天说你不可能搞到彩电，她可是很认真的。对，我也听你奶说了，她恨不得一天说八百遍，这件事她可是相当认真的。呵呵，我在这里当着父老乡亲们的面表个态，那天我跟我奶奶打赌，大家不要当真，我奶奶这个人要脸面，肯定不敢在我家人面前出现，希望大家帮我转告她，她如果不想跟我妈道歉，这件事就算了。他爱干什么干什么吧。银川，你放心，明天我看到你奶，就告诉他，把那个赌约像屁一样放也就行。对，我们帮你告诉老毕太太，说话可以像放屁一样，不要当真。哎呀，大家谈什么呢？这么热闹。李银川抬头一看，从外面走进来，正是自己的三婶马桂莲。这不是他三婶吗？今天怎么有空过来了？这不是听说你家买了大彩电吗？我过来见识一下，什么见识不见识的，说的哪里话？素贞啊，你就是太老实了。我要是你，非得让那老太太亲口跟我道歉。你说她是什么玩意？当年欺负你欺负到啥样了？算了吧，都过去了。什么过去了？她这种人就不遭人可怜。今天大家这不都来这看彩电了吗？老太太家一个人去的都没有，刚才正在那发疯呢。我在我自己家笑了两声，她都不让我，可没惯她毛病，直接怼了回去。她三叔呢，怎么没一块过来？别提那个没用的东西，刚才嫌我和她老娘吵架，跟我吵了半天。她但凡有点用，我家银锁也不至于被那老死太太逼得成为了上门女婿。这辈子我跟他们家没完。那我家长路最近怎么样？不怎么样。天天都被老太太骂，刚才还被老太太打了两拳呢。要我说，二叔也是，这边好好的家不待，非要跑到那边去受气，也不知道他怎么想的。老李家的人脑子都不正常，你家长路这样，我家长寿也这样，也不知道那个老死太太哪好。这句话一说完，大家都沉默，连李银川都挠了挠头。真是不知道那老太太有什么魅力，这些儿子一个个都让她管得老老实实的，没一个敢炸毛的，真是服了。第二天，三舅妈跟李银川念叨着家里那些保护君子，想把他们弄过来养着。于是，李银川找了一辆运粮食的车，准备回姥姥家一趟。没想到，刚到姥姥家，就看到陷入昏迷的老爷。二舅，二舅妈，你们这是怎么了？困，你姥爷昏过去了，赶快带他去医院看看。啥？我姥爷晕过去了。娘，我听老二说我爹晕倒了，怎么回事？对，我让老二赶紧找车送医院呢。不用找了，姥姥，我们带了一辆车过来。随后几人将老爷子送到了医院检查。等他们检查回来之后，检查结果，医生皱起了眉头。大夫，我姥爷没什么事吧？目前看情况不太好，病人脑袋里长了一个瘤、嗯，就是因为这个瘤压迫到了神经才晕倒的。要想彻底好，得把这个瘤子拿出来。但是咱县根本没这个技术，市里也够呛。这个手术现在得到省里去，最好尽快做，要不瘤子再长大一点，病人可能就危险了。不会要把脑袋打开，把瘤子拿出来吧？对啊，老人家不把脑袋打开，怎么把瘤子切下来呢？眼看着大家都慌了，李银川替大家问了最关心的问题：大夫，这个手术危险吗？这个不好说，咱县条件有。有幸也没有相关经验，你得到省里才能知道。而且手术之后还要看这个瘤子是良性的还是恶性的，要是恶性的可能就比较危险。我的建议就是尽快去省里。大夫，那这得花多少钱啊？这个不好说，不过开颅手术肯定不便宜，我觉得至少准备两千块钱吧。两千块，我就是砸锅卖铁也弄不出来呀、啊。你们家属赶紧商量一下吧，能快点去省里就快点去。回到了家里，老周家另外三个儿子都赶了过来。看着他们愁眉苦脸的样子，李银川说道：“诸位舅舅舅妈，给老爷治病的这个钱我来付。那怎么行？银川啊，俗话说得好，嫁出去的女儿泼出去的水。你妈已经嫁给你们老李家了，这次给我爹治病，让你们家出钱与理不合。”大舅，你这话可就说的不对了。你们是老爷的儿子，我妈也是老爷的亲女儿。现在老爷生病了，你们能砸锅卖铁出钱，我们家自然也能砸锅卖铁出钱。凭什么让你们出钱，我们不管？那绝对不行。银川啊，这可不是一笔小钱。你老爷不但手术要钱，搞不好术后康复还需要很多钱，这就是个无底洞，你不能碰啊！大舅，我以前只是告诉你，我现在做君子兰生意，可一直没跟你说过我赚了多少钱。远的不说，我前两天去了趟省城，就赚了至少这个数。三千，银川，你真能赚钱啊！素贞有福了，不是三千，是三万。看三万，我觉得给老人治病都是出于孝心，有钱呢就多拿点。你们家的那点家底先别动，钱还是让我出吧。那怎么行？那可是我爹。
，都让你出钱，别人会戳我脊梁骨的。大舅，你可要知道，六百块钱对你来说就是砸锅卖铁。刚才大舅妈说的没错，你要是出了这六百块钱，你们夫妻吃什么，孩子拿什么上学？为了老爷，你们一家四口不活了。而我现在这个状况，出个几千块钱，伤筋动骨都谈不上。你要是实在过意不去，就算砸五价平均摊了。我先替你们出，等将来你们宽裕了再给我，不就完事了吗？那行吧，大舅听你的。不过咱可把话先放在这，这些钱算我们借你的，一定要打借条，这是大舅最后的底线。行，没问题。人商量好了，便回了屋子里。没想到的事情搞定了，老爷子周怀仁又出了幺蛾子，胡闹，这么多钱给我治病，你们是不是疯了？家里还要不要过了？为了我这么个老头子，全家都不活了吗？爹，银川出钱，我们给他打借条了。银川出钱怎么了？银川的钱就不是钱了吗？我跟你们说，我宁可死在家里，也不能让你们为了我倾家荡产。爹，银川发大财了，前几天去了趟省城就挣了三万，挣了三万也不能这么花。等等，你说银川挣了多少？挣了三万，真的比黄金还真。老爷子睁大眼睛，一脸震惊的看着李银川，哈哈，我就说我大孙子。有出息吧？你看看，现在这是有大出息了。爹，那咱去省城手术。嗯、算了吧，我还是死了吧。老爷，为什么？去省城还要把我的脑袋打开，哪怕是古代的曹丞相都不敢。我这一个乡下老汉，凭什么能活下来？去花钱不就是去多遭一次罪吗？老爷，现在科学技术这么发达，跟古代不一样了。你要相信医学，相信大城市大夫的本事。你想啊，要是打开脑袋就都死了，大城市的大夫为什么要学这个本事？肯定是因为能治好啊！真的能治好？真的，老爷，我可是你孙子，我还能骗你吗？那听你的，那我就去试试。嗯，去了治好了，咱们就回来。几人终于做通了老爷子的工作，李银川直接雇佣了县城的救护车，将他们送到了省城。经过一番检查，当天便安排了手术。姥姥，别这么紧张，老爷会没事的。真的会没事？对啊，就是脑袋里长了个瘤子，切了就没事了，一定会没事的。银川，这次真是谢谢你了，要不是你。我们连站在这里的资格都没有，大舅都是一家人，说什么两家话？里面躺着的可是我姥爷，你这孩子真是懂事啊！有你这个外孙子，不知道是我爹几辈子积来的福。大舅，也许是我积了几辈子的福，才有了像你们这么好的舅舅，还有姥姥姥爷呢。哈哈，你这孩子真会说话。我是说真的，你看看我奶奶家那些人，看着我们就像仇人一样，哪像舅舅你们对我这么好？银川啊，以后有啥需要就来找舅舅，你放心，我对我儿子什么样，对你就什么样。谢谢舅舅。看着这几个舅舅，李英。川心里不禁泛起一丝温情。经过长达六个小时的漫长等待，手术室的灯终于灭了。一瞬间，所有的人的心顿时都提了起来。大夫，请问手术怎么样？还不错，切得很干净。剩下的就看病理结果了，大概率问题不大。空气中出现了短暂的寂静。慢慢的，老周家的每个人的脸上都露出了笑容。你爹没事，真是太好了。随后，在医生的陪同下，老爷被送回了病房。病人应该没什么问题了，好好休息休息。谢谢医生，姥姥、妈，你们先去旅社休息吧，今晚我来陪着老爷。那怎么行？我留下嘛。银川，你回去休息。大舅，让我来吧，我从来没和老爷单独的好好住一晚。就这样，李银川用这个理由打发大家回了旅社。此时，一旁病床上姓宋的老爷子说话了：“老周啊，你这个孙子真不错啊！现在孙子能来给陪床太难了。当然了，我这个孙子特别孝顺。老周，你这个孙子在哪个单位上班啊？他不上班，他是做大生意的。大生意，做生意能有多大？前两天他一次生意就赚了三万块钱。啥？三万块钱？老周头，你不会是吹牛吧？这有什么可吹的？”我亲眼看到的。那你孙子结婚了没？才刚十九，还没到结婚年龄呢。正好我有个孙女，今年十九岁，今年刚高中毕业，招工进了汽车厂。咱俩住院都能住一个病房，也算是有缘，可以让他俩认识认识。你孙女长得俊不？我孙子可跳。我孙女那可是要样有样，要个有个，长得老漂亮了。要是明天说我孙女要找对象，那说亲的能从这排到医院大门口。那行啊，这两天让你孙女过来一趟，跟我大孙子认识认识。我看行，小伙子，你怎么想的？到时候联系联系。呵呵，我出去打壶水。你这孙子还挺害羞，哈哈哈。刚出了病房，就遇到了以前村子里的传奇人物老断头。小李子，老断头，真是你小子啊！小李子，你怎么在这？老断头，你可不地道啊！骗了我这么多年，现在还敢管我叫小李子？你是不是有什么误会？我们这对忘年交都这么叫？算了吧，别忽悠我了。老断头，从今天起叫我银川吧。啊
，银川就银川。老段头，我老爷生病了，来这里住院。你是生什么病来这住院？我我在这搁个痔疮。嘿嘿，老段头，搁痔疮有什么好扭捏的？你说都来省城了，怎么也不去找我呢？我这不是还没倒出功夫来吗？钱，正好明天我出院，去我家吃个饭。好。第二天一大早。李银川就来到了老段头的病房。银川啊，这是我大儿子段方真。方真啊，这个就是我在黑石时候的忘年交李银川。李银川，听家父经常提起过你，家父在黑水多年，多亏你的照顾了。我和老爷子也是投缘，谈不上照顾不照顾的。几人寒暄了几句之后，李银川跟着老段头回了家。老段头，你回城后混得不错啊，竟然住这么大房子。不过你住这么大的房子，为啥一个人住医院啊，连个陪护的都没有？我都快出院了。能走能跳的，还要陪护干啥？对了，你回城的时候也没说你家在城里混得这么好啊！我这不是怕你看到我混得太好，把你吓跑了吗？屁！你无论混成什么样，咱们当年的感情不会变。段仁德看着李银川，眼中闪过一丝赞赏之色。他当年之所以喜欢李银川，就是因为当时被下放的他，一般人避之唯恐不及，只有李银川对他和对普通人一样。吃饭的时候，李银川才得知老段头的两个儿子现在的工作。大儿子段方真是省政府的办公室主任，二儿子是省招商局的科长。感恩于李银川当年在黑水县对老爷子的照顾，老段头的两个儿子在饭桌上对李银川极为友善。一顿饭吃下来，李银川在省里又多了两个靠山。三天后，病理报告出来了，瘤子是良性的，一家人的心都落了地。办好了出院手续，这才回了家。刚到家门口，就看到一个女人带着一个女孩。二妹，大姐，<笑>彩云，快叫大姨。大姨，哎。这彩云都长这么大了，闺女，你们咋回来了？那我这是带着彩云逃回来的，逃回来的。你婆家怎么你了？那陈老大家的大儿子今年要娶媳妇，需要一笔彩礼二百块钱，但是老陈家拿不出钱来，就想着把彩云嫁给四十多岁的官夫。我也是被逼无奈，才连夜带着彩云跑了回来。闺女啊，你受苦了。早知道你婆家这样，我就不应该同意你嫁给陈福那个瘪犊子。哪有他这？这样把老婆和闺女往死里逼的，素玲啊，你放心，万事有娘呢，娘给你做主，你就在家住着，有娘一口饭吃，就有你们娘俩一口饭吃。<笑>那娘，你们这是干嘛去了？你爹前一阵脑子里长了个瘤子，刚上省城割腕。什么？爹，你脑子里生了个瘤子，那要紧不要紧？不打紧，都割完了。爹，是我不孝顺，这种时候都不在您的身边。这孩子，你嫁出去了就是老陈家的人，又隔着这么远，也不知道情况。进屋，先进屋再说。表妹你好，我叫李银川，是你表哥。表表哥，哈哈，表妹来吃糖，大白兔奶糖。谢谢表哥，表哥，这大白兔好甜啊！看到他这个样子，李银川不由得想到了自己的妹妹，甜就好，以后没事跟着表哥，保证你有糖吃。表哥还有个妹妹，跟你差不多大，到时候你可以跟他玩。表哥，他叫什么名字啊？他叫李巧。太好了，在老家奶奶都不让我跟其他家的小朋友玩，天天让我干活。你放心，我们家这么大的闺女都不干活。不干活干什么呀？不干活可以做很多事情啊，比如说天天学习，再比如说跑到我旁边撒娇卖萌吃肉吃糖。撒娇卖萌吃肉吃糖，我也想过这样的生活。你会过上的。转眼在姥姥家待了有十多天了，李银川打算再运一次君子兰去省城。临走之前，周素贞和李银川商量了一下：“川儿啊，我们能不能把你二姨和彩云接到咱家去？你姥姥姥爷年纪也大了，他们总在这也不是那么回事。你二舅妈他们现在不说，日子长了估计也得给他们脸色。”妈，这个事您做主就行。行，那我就让你二姨和彩云去咱家了。随后把这个事给姥姥姥爷一说。最开始姥姥还不同意，素玲这多少年没在我身边了，就让她陪我一段日子吧。这是她娘家，老婆子，我只要有一口气在，看看谁敢来欺负他们。此时，一旁的李银川提出了一个新建议：“姥姥，我是这么想的，我家盖了个漂亮的大房子，您和姥爷都没去过，要不趁这次机会，你们和二姨他们一起去我家住一阵。”去你家干什么？我住这挺好。我家新房子特别暖和，我姥爷这刚手术完，身体也不太好，怕冷，去我家住正好。很明显，这句话打动了老太太，看了看老头子，思考着什么。这时，李银川又加了一把火。姥姥，二姨他们总在这待着，也不是这么回事。彩云还小，也得上学。你们都去我家，我那边做生意正好缺人手，让二姨帮我打打下手。彩云可以和我妹巧儿一起上学，还有个照应，您说好不好？老头子，你怎么想的？老伴儿，你说了算，都听你的。行，那咱们一块去闺女家看看。
。就这样，一大家子人坐着车从蒙江县来到了白云村。我的个乖乖，这是谁家的房子？好漂亮啊！娘，这就是咱家，这是咱家。对，千真万确。与此同时，老毕太太第一时间就知道了李银川把姥姥姥爷带回来的消息。那个小兔崽子盖了大房子，从来都没让我去吃过一顿饭，也没让我去住一天，真是养不熟的白眼狼！不知道孝顺自己的亲奶奶，反而去孝顺那个不知道多少年没见的姥姥。老二，你看你养的好儿子、好媳妇，都知道把那个老死太太带回家孝顺，都不知道让我这个亲奶奶搬过去享享福。娘，您说什么呢？这都听不懂，你的耳朵里头塞驴毛了。你儿子的姥姥。老老爷，这两个老不死的带着你媳妇的妹妹和她的女儿住到你家里去了。他们是来打秋风的，吃你们家的，喝你们家的。你儿子老婆就是傻子，就这么让他们吃喝，也不知道孝顺孝顺我。一旁的王玉珍此时煽风点火道：“是啊，他二叔，你们家的那几个也太不像话了。”一点都不知道孝顺老人，明明是老李家的人，胳膊肘往外拐，大老远的把老周家的人接过来白吃白喝。你说他们那么有钱，为什么不拿过来点？你看看咱们家现在都快揭不开锅了，也没见到你儿子拿过来一袋米一袋面。看着这个三棍子打不出屁来的儿子，老毕太太是越看越生气。此时一旁走过来一个人，正是上大学的李英虎。第二天一早，李银川带着大宝二虎运了一车君子兰去了省。周素贞则是准备带着周素玲去县里卖闷子。这时，老毕太太找上了门：“老二家的回来了啊、嗯，回来了！老二家的，你都多久没来家了？今晚来家玩啊？”银川他奶，我这一路上有点累，晚上想在家歇歇，改天再去吧。呵呵，我直说了吧，别说我不照顾你。这次银虎找到一个发大财的机会，咱们毕竟都是一家人，想让你们跟我们一起发财，一起发财。那当然了，银虎是个好孩子，有啥挣钱的事都想着大家，不像某些人总想着自己挣钱。银川他奶，我们家银川这小半年带领相亲做墙面，收君子兰，让大家赚了不少钱。对对对，是让大家赚了点零花钱。不过现在银虎带大家赚的可是大钱，大钱能有多大？这次银虎真是厉害，真的要带大家赚钱，足足十倍的利润呢。到时候我们一起发财。周素贞听到老毕太太说的十倍的利润，确实震惊了，但是她还是坚持说道：“银虎厉害，我们家银川也不差。”老太太碧兰花不屑的瞅了瞅周素贞，要是按往常，她得跟他大战三百回合。但是这时她想起了李银虎对她说的话。投资一百块就有五块钱的提成。好，你家银川也不差。行了，咱们不讲这个了。你想不想跟我一起发财致富？银川他奶都到家了，进屋说吧。外面冷，老二家的。虽然咱们分了家，但是还都是老李家的。打断了骨头连着筋，你说是不是？银川他奶，你说的对。银湖现在有大出息了，这次带回来一个发财的大项目，我第一时间就想起你家了。银虎说的是什么发财的项目啊？东北王张大帅知道吧？老张家张大帅，这是个东北人都知道啊，知道就好。据说老张家当年从东北走的时候，在丹东凤凰山的老林子里埋了一批财宝，埋了一批财宝。对，听说值这个数，一千万。嗯，一千万算什么？这笔宝藏足足价值十个亿。啥？这么多钱？周素贞彻底的震惊了。这可是1983年，万元户就代表着大黑山最富裕的一批人，真是没见识。就是这么多钱，据说那地方金条都是一皮箱一皮箱的，银元堆的像山一样，金银珠宝无数。银川他奶，这跟咱们有啥关系啊？张大帅家都跑到国外去了，这笔钱就是找到也得给国家吧？这你就不懂了，这毕竟是老张家的钱，而老张家不但人活着。还在国外都混得很好，国家不好明面上把这笔钱收到自己手里，所以只能从民间挑了一些老百姓来带官方形式，成立了一个组织，叫做梅花协会。不过那跟我们有什么关系？这关系可大了。现在国家派的梅花协会的人是银虎认识的朋友，而要想起出宝藏，必须得给张大帅留下负责看护财宝的家族一笔费用。而这笔钱国家明面上不好出，所以现在银虎的朋友正在筹集这笔费用。现在一家只要拿出一百块钱来，就可以算一股。等宝藏挖出来，这一股就可以分一千块钱，然后剩下的财宝交给国家。这不对呀、啊，那个负责看护宝藏的人是不是傻？咱们给他的那笔费用才能有多少钱？他为什么自己不要宝藏呢？作为张大帅找的看护宝藏的人，不可能算不过来这笔账啊。
你懂啥？那可是张大帅，人家能想不到这一层。当年东北王让自己手下的一个大萨满对看宝藏的那家人做过法，他们家的血脉不能碰那个宝藏，要是碰了会有天打五雷轰的报应。要是没有这一层保险，宝藏早没了，还能轮到你我？这一番话说的十分有道理，说的周素真是怦然心动，但是还是本能的说了一句：“银川他奶，我再考虑考虑。”老二家的，你做事就是这么磨叽，胆小怎么能成大事？我给你一晚上，尽快想好，明天银虎那个朋友就来咱村了。据说那笔费用马上就齐了，到时候可就没你们的份了。咱要不是一家的，这个时候我才懒得劝你。金虎从学校带回来十亿宝藏的消息，告诉了老毕太太，投资一百块钱就有十倍的回报，另外还有五块钱的提成。于是老毕太太趁我不在家，找到了我妈，打算骗我妈入股。接上集，乖孙子，那人说他啥时候来，怎么还不来啊？他说九点到，不过这大冷天路滑，可能路上耽搁了。应该快来了。就在大家都在焦急等待的时候，一旁行驶过来一辆小汽车，停在了老毕太太家门口。马大哥，您可算来了。银狐老弟，路上耽搁了些，怎么样？你这边顺利吗？很好，大家都很踊跃。不过还是希望马大哥给他们再讲讲，要不大家心里不托底。李银虎刚说完话，后面的乡亲也涌了上来。七嘴八舌地问道：“请问这个事是真的吗？国家真的支持吗？我们投资了，到时候真的会给我们翻十倍的利润吗？投资这个县里真的会发大奖状吗？”大家静一静，听我说，乡亲们，你们好，我叫马文德，我隶属于梅花协会，现任梅花协会副会长，直接对上面负责。说完便将工作证掏了出来，在众人面前晃了晃，接着说道：“我们做事是有文件规定的，大家请看，这是具体文件。银虎啊，你把这个文件拿给大家看看。”哥哥，真的不得了，这真是授权成立梅花协会的文件。最后面是国家银行总局盖的大红印，委托他们为国出钱，说他们是最光荣的战士。大家听到这梅花协会是国家银行总局派的，瞬间眼睛都亮了。不过还是有不相信的人，这不会是假的吧？你这个死老娘们，说什么呢？这还能有假？你没看到马同志的工作证吗？没看到红文件吗？再说了，骗子能有小轿车吗？老毕太太的话很有说服力，骗子在大家的心中是不可能有小轿车的。而且看马文德这派头，怎么看都像是大人。老毕太太不屑地看了一眼柳大花，哼。算了，你别参股了，不要你了，你也不用再怀疑的睡不着觉了。别啊，老姐姐，是我嘴贱，您大人有大量，别怪我。哼，嘴贱就闭嘴。是是是，我闭嘴。老毕太太得意洋洋的看了一眼四周，现在大家全都老实了，个个都是眼神热切的看着这个大人物。大家注意，参股是一件对个人、对集体都有益的大好事，参加的绝对是能得到十倍回报。我去过了几个地方，大家都很踊跃。另外，这个参股的是大家。大家不要误会，不强求，不想投的就算了。现在这个款项也差不多齐了，也不差某些人的一百二百的。随着马文德的话刚说完，底下顿时炸了锅。这就是人性。哎呀，镰刀，等等我，我现在就回家拿钱。带上我，带上我一份，我立马投。一时间，人群纷纷鼓噪了起来。马文德看着这些人说道：“好，那我就在这待一个小时，想投钱的就赶紧来投，过期不候。”话音刚落，很多人直接开始往家跑，仿佛跑慢了半步钱就没了。说到这里，大家暂停一下。如果你想谈恋爱了，不妨试试能根据你的喜好选人的恋爱软件牵手。你可以选择你想要的女友特质，牵手会根据这些特质给你推荐符合你要求的女生，尤其是他会优先推荐喜欢你的女生，所以牵手的脱单成功率才会这么高。牵手不是机械的筛选匹配，他把你所喜欢的直接推到你面前。点击评论区试试吧。此时，一旁过来看热闹的周素贞也没了主意。咱们投不投？妈，我觉得有问题。只要是奶奶参与的事，我觉得都没好事。咱们还是不投吧。听到了闺女的话，周素贞想了半天，最后有点犹豫的说道：“行，那我们就先不参与，先看看再说。”一旁的老太太碧兰花凑到了马文德的身边：“马总，我想求你见识。”什么求不求的？您是银狐的奶奶，那就是我的长辈，您叫我小马就行。有事您说。好的，马总，我那个百分之五的提成能不能直接投进去？哦，老人家，您这脑子真好使啊！本来没这个道理的，不过您说要投，那就让您投，我同意了，没问题。那个，我这还有一百块钱棺材本，也是准备投进去的。行，让您一块投了。正当老太太碧兰花高兴的时候。看到了一旁的周素贞，老二家的，你还想什么呢？怎么还不快投钱？过了这个村可没这个店了，这可是十倍的利润啊！银川他奶，实在不好意思，前一阵我家盖房子钱都花光了，没钱了。老毕太太一听很恼火。
。周素贞不投钱，他的提成可就没了。呵，有没有钱你自己心里知道。好良言难劝，该死的鬼！过了这个村，你们家再想找到这么挣钱的机会可就难了。看你们一家就是穷命，我们家还穷命，只要有大哥在，我们家富裕着呢。马文德看到老太太和周素贞在说话，转头小声的问李英虎：“这个女人是谁？”马哥，这是我二婶。他儿子最近赚了不少钱，可能算是我们村最有钱的。不过我二婶这个人目光短浅，不肯投钱。马文德一听村里最有钱的，顿时眼前一亮，急忙走了过去，笑呵呵地说道：“这位大姐，我是李银虎的好朋友，听说您是银虎的二婶，那就不是外人。你有什么顾虑，跟我说说。你别叫我大姐。”咱俩还不一定谁大呢。再说这是我第一次见你，投那么多钱，我这心里总觉得没底。二婶，你放宽心，我能开小轿车来，你就应该知道我的实力。看在你是银虎二婶的份上，我再劝你一次，过了这个村可就没这个店了。十倍的利润啊，你只要投一千块钱，可就是万元户了。如果你投一万，那就是十万块的回报了。你好好想想吧。面对着诱惑，周素贞再一次犹豫了。大姐，我能害你，银虎还能害你们吗？真是的，待人发财都这么难。周素贞一听这话，觉得有几分道理，开始动摇了起来。这时，一旁的李巧偷偷拉了他一下。妈，我觉得银虎哥害我们很正常，而且我哥说过，天上掉馅饼的事不能信，天上掉下来的多数不是馅饼，都是陷阱。行，妈听你的，谢谢你。不过我们家现在没钱。就不投了。马文德还想再说什么，这时候碧兰花在旁边阴阳怪气的说道：“马总啊，有些人就是天生穷命，这真是没办法，您就别强人所难了。”马文德面无表情的看了眼旁边的碧兰花，心里暗骂了一句：“死老太太，真是成事不足败事有余。”随后，随着村民陆陆续续的回来，众人纷纷将自己的家底交给了马文德。经过一个小时的时间，足足装了一大皮箱的钱。乡亲们，感谢大家了，我替国家感谢你们。今天就这样了，隔壁的大王庄还等着我们去收他们的集资款呢。我就先走了，大家放心，多则三个月，少则一个月，我就带着大家的钱归来。大家等我的好消息吧。妈，咱们回家，我就不相信了，李银虎能弄出什么好事情来？咱们就等着看好戏吧。家后的周素贞恰巧碰到了县里办事回来的李银川，第一时间将老毕太太家发生的事情告诉了他。这李银虎可真行，带着外人来骗村里人的钱。妈，你没交钱吧？没，我没交。妈，你看我说的没错吧？我就知道那个李银虎没那么好心，幸亏我拦住了你。哈哈，小儿真的长大了，都能分清坏人了。那是，这都是跟哥你学的。这个李银虎竟敢骗乡亲们的血汗钱，我饶不了他。二宝，你现在就去报警，然后带着警差叔叔去大王庄。我先去大王庄那边拖住他们，不能让他们就这么跑了。川儿，你要小心啊！不行就等警差来了一起去。放心吧，妈，我会注意。与此同时的另一边，李银虎跟马文德已经将大王庄的钱全部收完，整整两个大皮箱。银虎老弟，那就这样吧，我先走了。等一下，马大哥，你说搞定一个村子给我一千块钱的提成呢？放心，哥都答应你了，这是给你的。说完，马文德将两捆大团结递给了李银虎。李银虎看着两千块钱，说道：“马哥，这两千块钱，我想直接入股。”哦，小子，你不愧是大学生。行，哥答应你，这两千块算你入股，等到最后给你两万。谢谢马哥，客气啥，都是哥们，真是一群傻逼。就在马文德转身准备离开时，一旁的李银川走了过来，说到这里，大家暂停一下。如果你想谈恋爱，不妨试试能根据你的喜好选人的恋爱软件牵手。你可以选择你想要的女友特质，牵手会根据这些特质给你推荐符合你要求。的女生，尤其是她会优先推荐喜欢你的女生，所以牵手的脱单成功率才会这么高。牵手不是机械的筛选匹配，他把你所喜欢的直接推到你面前，点击评论区试试吧。李银虎，你真是太不地道了！侯泽峰宝藏的事情为什么不通知我？我凭什么通知你？你以为你是谁？我告诉你，现在钱已经够了，你赶紧滚蛋！银虎，这人是谁啊？马特，他就是我二婶家的儿子。前段时间在省城卖金子兰赚了不少钱，呵呵，那就算了，我还准备投资一万块钱呢。此时，一旁的马文德听到一万块钱，立马跑了过来：“小兄弟，你别听他的，我是这次项目负责人，你叫我马哥就行。有什么事情你直接跟我谈，钱都已经够了，我还跟你谈什么呢？难不成你还缺钱？”
：“小兄弟，你有所不知啊，我们这次是国家派下来筹钱的，有些事情不太方便说，这都是机密。但是我可以跟你保证，小兄弟，你如果投一万块钱，三个月后我肯定给你送回来十万块钱。真的能给我十万块钱？肯定的，你兄弟都在这里，我骗你，他还能骗你吗？茂哥，实不相瞒，我跟我这个兄弟不对付，他还真有可能骗我。你不说他，我就信你了。<笑>”那你说，你说怎样你才能相信哥？要不这样吧，猫哥，你帮我揍他一顿，我就相信你了，怎么样？马文德一脸疑惑的看着李银川，随即转念一想，即将到手的一万块钱，毫不犹豫的走了过去。<笑>小兄弟，怎么样？现在相信了吧？行，我相信你了。坏了，这警差怎么还不来？我该不会真的要给他一万块钱吧？说完，李银川便从兜里掏出十捆大团结递了过去。就在此时，不远处传来警笛声，车上下来了三个人。警差叔叔，就是这两个小子，他们就是骗子，快抓他们！马文德看到警差，瞬间面如土色，还想上车逃跑，结果李银川直接一个过肩摔，将他制服。啊、一旁的李银虎看到警差来了。瞬间吓尿了出来，就这样两个人被抓了起来。要知道今年可是严打年，进去没个十年八年肯定出不来。川哥，今天真是干得漂亮。二宝，你也不赖。同志，真是辛苦你了，幸亏今天有你，要不然这两个村子的乡亲们就惨了。我替他们感谢你。没事，这都是我应该做的。这大冷天的，我给你们送回去吧。谢谢警察叔叔，那麻烦你们了。路过老毕太太家时，发现老毕太太家已经被村民堵得水泄不通，老毕太太也瘫坐在地上嚎啕大哭。这时候，李银川从警车里走了下来：“银川，你没事吧？”“我当然没事了，我能有什么事？”“他们说你犯事被抓了。”“呵呵，这怎么可能？”这时，一旁的警差说道：“大家静一静，我是县里刑警队的大队长王尚志。今天来你们村子的那个叫马文德的人是骗子，不过大家放心，现在马文德已经被我们抓起来了。”大家的钱过几天就会返还了。围观的人群听到马文德被抓，并且钱会退回来，顿时安静了下来。那这李银川是怎么回事？李银川是帮助我们抓捕马文德的英雄，要是没有他挺身而出，一个人拦住了马文德，马文德就带着大家的血汗钱跑了。一时间，所有人的目光都看向了李银川。这时候，他们对李银川的感情只有一种，那就是感激。要是没有李银川，他们全家都完了。第二天，段秋燕听到李银虎被抓的消息，急忙跑去了看守所，见到了李银虎。秋燕。你快救救我吧！你要不救我，我这辈子就完了。你要是救了我，我这辈子给你做牛做马报答你。我刚才问过警察了，你这个事不太好办了。秋燕，你去找你爹，啊，他是咱们检察院院长，一定有办法的。这样，我向你发誓，我大学毕业就回来跟你结婚，以后我一定老老实实做人。段秋燕看着李银虎一阵赌咒发誓，彻底动了心。他要是不喜欢李银虎，今天也不能来见他。行，你等着，我这就去求我爹。爹，我的一个朋友因为误会被抓了，你帮我救救他呗。什么朋友？一个男性朋友，他叫李银虎。李银虎，好耳熟的名字。对了，跟你那个前男友李银龙名字怎么这么像？爹，银虎是银龙的弟弟。你不会是跟这个李银虎搞在一起了吧？爹，你怎么说话这么难听？什么叫搞在了一起？银虎可是大学生，我跟他是朋友，关系很好罢了。段东红看着女儿着急的样子，就感觉一口气没上来，差点就过去了。这个李银虎不会又是因为去黑灯舞会被抓了吧？不是，真的不是。你先别说的这么肯定，我去查查。随后一个电话打了出去，挂了电话之后，段东红气得直哆嗦。这个比那个强点，是帮着人家诈骗，还是骗的自己相亲？八成又得进去踩缝纫机了。爹，银虎可是大学生，他要是进去了，这一辈子就完了。你可一定要救救他呀！我怎么救？你让我救一个诈骗犯？你知不知道这样可能会连累我？银虎只是一时糊涂，他也是被骗的。我救不了，这种人就该死，连自己村里人都骗，救他出来干嘛？继续让他祸害别人吗？不行，爹，你必须得救他。我今天还就把话搁在这了，我就是不救他。今天我和他，你选一头，你要是选他，从今往后我就没你这个女儿。爹，你要是不救他，你的外孙出生可就没有爹了。啥？你说啥？我说我已经有了银虎的骨肉。你你这个孽女，这是什么时候的事？上个月他偷偷回来过一次，就是那次的事。这个月我那个没来，完了，彻底完了，我们老段家的脸都被你丢尽了。我来去找人。接上集，在段东红人脉的加持下，关于李银虎这部分的供词全改了。
。李银虎从辅助诈骗变成了受骗者，当天就被释放了出去。李银虎，我一世英名全都毁在你小子手上了。为了你不知道答应了他们多少条件。谢谢段叔叔的帮助之恩，银虎将来一定会好好报答您的。段东红看了看李银虎，又看了看姑娘的肚子。现在他杀了李银虎的心都有，但是为了姑娘肚子里的孩子，只能忍气吞声。银虎，你受苦了。没事，秋燕我不苦，倒是辛苦你了。看着两人你侬我侬，一旁的段东红快气炸了。李银虎，说说你该怎么办吧。什么怎么办？都到现在这个时候了，你小子还和我装糊涂？你到底是不是男人？你和秋燕结婚的事怎么办？叔叔，我现在是大学生，才读大一，也不能结婚啊。不过我跟秋燕保证了，等我毕业，我们两个就结婚。你不能结婚，那你们的孩子怎么办？难道你让孩子出生之后没有爹？我们的孩子，叔叔，是不是咱们之间有什么误会？你不是上个月回来和秋燕好了？秋燕怀了你的孩子吗？没有啊，我上个月都没回来啊。说完，李银虎不由得看向了段秋燕，一旁的段东红一脸怒气地说道：“闺女，你就找了这么个货，敢做不敢认？秋燕，你跟我说清楚了，难道你除了我还找过别人？现在有了他的孩子，想让我当背锅侠？银虎，你胡说什么呢？我的第一次不都是给你了？爹，我骗你的，我没有怀孕。银虎的措施做得很好。”我要不这么说，你肯定不会救银虎。这一句话说完，李银虎如释重负，露出了笑容。而另一边的段东红这次是真扛不了，一口气没上来，直接倒在了地上。爹，你怎么样了？银虎说了，毕业就和我结婚。对段叔叔，我毕业就和秋燕结婚。你、你们，我上辈子这是做的什么孽呀？怎么生了你这样一个女儿？与此同时，村里的电话都快被花姐打爆了。由于省城君子兰缺货，花姐在电话里直接将价格加到了30块钱一盆。李银川调集了 2,500 盆君子兰，带着大伙二宝直接去了省城。银川弟弟，姐姐可把你盼来了，你再不来，姐姐这边就要断货了。哈哈，哪能呢？我这不接到姐姐的电话，立马就上来了吗？还是弟弟把姐姐的事放在心上了。对了，你们明天早上就往回返吗？明天不回去，这不快过年了吗？我打算明天在省城购购物，后天才回去。那明天晚上咱们一起吃个饭。行啊，花姐。花姐，你明天晚上还要参加君子兰协会的晚宴呢。我怎么把这个事给忘了？不好意思啊，银川弟弟。没事，花姐，这君子兰协会的晚宴是什么？就是现在省城这边搞君子兰的成立了一个协会，这不快过年了，大家聚在一起吃吃饭。花姐，能带我去见识一下吗？那哪行呢？万一你去了，以后君子兰不卖给姐姐了怎么办？哈哈，花姐，你倒是直接，你放心，该卖给你的君子兰，我一盆都不会卖给别人的。行，银川弟弟，你要想去包在。花姐身上，不过有些事我想最好说在前头。花姐，请说。我知道你是想认识更多的人，拓展一下在省城的人脉。这君子兰协会听起来是个很风雅的地方，实际上协会里很多都是这几年才富起来的土财主，没几个有文化的。特别是明天这种场合，更是他们装逼的舞台，对你这种外地来的无名小卒，肯定很不友好。你进去之后少说多听。千万别给我惹什么麻烦，花姐能够以一介你留在省城君子兰圈混的风生水起，靠的就是长袖善舞，从来不得罪人。放心吧，花姐。不过我要个名片总行吧？名片也尽量别要，这种场合对你这种无名小卒并不友好。一般情况下，他们肯定不会主动给你名片的，他们觉得跟你有结交的必要，才可能给你，要不八成都不会理你。这个场合其实我本身都不是很想去，不过没办法，我是混这个圈子的。我话都说到这份上了，你还想去吗？我还是想去看看，就当见识一下了。那行，明天晚上七点，我在北国酒店的大厅等你。第二天晚上，李银川来到了北国酒店，看到盛装而来的花姐，赶忙走过去打了个招呼。看到李银川，花姐抬起雪白的胳膊向李银川示意了一下，仿佛是想让李银川挽住她胳膊。花姐，我跟着你就好。咋了？还害羞呢？<笑>银川，要是实在有想认识的，告诉我，我到时候帮你要个名片。没事，花姐，我就是想来看看省城有钱人的聚会是什么样，我光吃就行。花姐看了李银川一眼，她实在搞不清李银川葫芦里卖的什么药。两个人直奔富豪厅，刚走到门口，就发现旁边聚了一堆人，人群中还在争吵着什么。李总，你这放在第一层不合适吧？怎么不合适了？我觉得特别合适，放在第一层的，无论是老马还是老常，都是我的好朋友。倒是你王总，你一个黑省过来的。为啥非要放第一排？我这可是相亲的，不放在第一排合适吗？我呸，相亲的了不起啊！咱们这是迎新春宴会，不是闲买水有钱的。你怎么说话呢？我都这么说话了，怎么了？咬我啊？给你脸吗？眼看着两人要打起来，旁边几人连忙过去把他们拉开。本来密不透风的人群，这才有了一丝空隙，看见了两个牌子立在了那里，一个是君子兰协会新春晚宴签名牌。
。另一个上面写的是君子兰协会超级精英展示区，上面已经放了不少张名片，而且每一个名片下面还放着一张照片。这也没人通知让我带照片啊？难道是我的地位不够？一旁的李银川捅了一下花子。示意他往旁边看，这才发现旁边站着一个白白胖胖摄影师。花姐，你们这不愧是省城，这玩的是真花。以前也没搞过这个，现在的人也太不低调了。你带没带名片？要不也放一个？算了吧，我可不是什么精英啊，今天就是来混饭的。我的名片要是摆上去，简直就是自取其辱。花姐一听，作为一个可以摆上去名片和照片的人，她的心里还是挺舒服的。不过随即，花姐看着这个白白胖胖摄影师，有点眼熟。同志，我是不是在哪见过你？花姐，像您这么漂亮的，肯定总是拍照。我在这省城的摄影师，你应该都见过。见过这个摄影师也不奇怪，你在这耽搁够久了，赶快进去见见你的好朋友吧。照片我帮你摆就行了。看着花姐走远，李银川带着二宝躲到了楼梯间。二宝，都收集完了吗？都收集完了，只要是进了这个宴会厅的人，相片和名片一张不落。行啊，二宝干得漂亮。是川哥，你教导的好。二宝，你现在比哥还会拍马屁了？怎么能呢？我从来都是实话实说。川哥，你怎么知道他们肯放照片和照相呢？那还不简单？就里面这群货，每个人都是本周装逼的目的来的。我给他们这么一个机会，他们还不得像开瓶的孔雀一样使劲装？川哥英明。对了，川哥，照片和名片都到手了。咱们现在走吗？走啥？这才只是开始，一会我还得回去认真观察一下这些老板。不是每个老板都适合合作的，做生意得知己知彼。在里面足足待了一个多小时，李银川才回到座位上。川哥，咱走啊！银川，你在这干啥呢？哎哎，花姐，这不是吃的差不多了吗？准备回去了。这时，花姐看到李银川身后的二宝，这才想起来刚刚拍照的就是这个小子。看着他们手里的相册，哪还不明白刚才发生了什么事？臭弟弟，你骗得我好苦！花姐，我这只不过是上不了台面的小手段而已。这还叫小手段？你只出了一招，就让屋子里的这些人把名片和照片都屁颠屁颠的交给了你，甚至还有人为了给你名片差点打起来。你啊，你真是厉害！你不挣钱谁挣钱？以后要是发达了，可别忘了姐姐。那是自然，就冲我跟花姐这关系，我要是发达了，肯定照顾你。不过花姐，要是过一阵有人到你这来求证我的身份，记得帮我说几句好话。行，我想占你点便宜，真难。娘，你怎么了？嗯再过三天，腊月十八就是银龙二十三岁的生日了。往年里一到他生日，我就给他煮上一碗长寿面，再打上两个荷包蛋。今年银龙是吃不上我做的长寿面了，也吃不上好的了。李长路听了老娘说的话，突然想起自己的生日也是腊月十八，好像自己从小到大就没混上过这个待遇。老娘，我生日也快到了，你都多大人了，还过个什么生日？生日这东西都是给年轻人和小孩过的。娘，我年轻的时候过生日，你也没给我做长寿面和荷包蛋吃啊。那时候不是穷嘛。李长路一听这话，总觉得有些别扭。你啥时候过生日？娘，我好像是跟银龙一天的生日。你啥时候跟银龙一天生日了？我记得你不是十一月份吗？老娘，我真的是腊月十八日，只不过每年这个时候你都不给我过生日而已。李长路本来还想着老娘会不会接茬。今年过生日也能给他煮碗长寿面，但没想到老毕太太根本不给他这个机会。长路啊，你再去找一下你儿子，让他弄个车。我想后天去看看银龙，他一个人在里面过生日，肯定很孤单。老娘，银川自己也没有车，这个车不一定能找到啊。他要是找不到车，你就用板车推着我去。反正我腊月十八那天一定要见到银龙。要是你让你儿子帮我弄到了车，腊月十八娘亲自下厨给你弄碗长寿面。再给你打上两个荷包蛋，给你过生日。行，老娘，您就等好吧。得了鼓励的李长路匆匆的来到了儿子这边，看到了李银川，说明了来意。李银川看了看自己老爹，说道：“老爹，我好像不欠李银龙钱，而且现在我跟老李家也分了家，我没道理几次三番的找车去看李银龙吧？说句不好听的，他算老几？”银川呢、啊？上次你不是帮着找车去看过吗？这次就再帮着找一次吧，老爹啊。上次我帮着找车也是看您的面子，但是我也不能变成他们家御用找车的吧？我找车也要花钱，也要搭人情啊！这番话一说出来，李长路也觉得李银川说的对。不过这好歹是自己亲儿子，一想到老娘许诺给自己的荷包蛋和长寿面，李长路还是不肯放弃。儿子，就当老爹求你了，帮着找个车吧，要不你爹我回去没法交差。老爹，你都选择了不跟我们一起过，跟那个老太太一起过，你没法交差，我也没办法。银川呢、啊？实话跟你说吧，你奶奶说了，要是借不到车，就让我用板车推他过去。看李银龙，真的假的？老爹，你真要推他？这地方距离李银龙采缝纫机的地方可是好几百里路呢。这大冷天的，您推他去。
想累死在路上，没办法，那毕竟是我娘，要是真不行，我就得拿板车推她去。林川看着自己老爹开始卖惨也没招了，毕竟是自己的亲爹，万一路上出了点什么意外，自己老娘也不会放过他。行，老爹，算我怕了你，我给他找车。行，我这就回去跟你奶奶说。得到儿子的允诺，李长路高兴的回了家，和老太太说找到了车。哦、老毕太太高兴的说道：“长路干得不错，等着吧，那月十八我一定给你做长寿面和荷包蛋。”李长路开心的点点头。心中充满了期盼。腊月十八一大早，李长路早早的来到了老太太屋里。老娘，你们去看银龙，我的面你做了吗？你都知道我要看银龙，哪有时间给你下面？都多大人了，下面条还得指望我给你下。我们马上就得走了，一回你自己下吧。对了，家里好像也没面条了，我记得碗柜里还剩一个窝头，你吃窝头吧。听了老娘的话，李长路算是彻底明白了。在老毕太太心中，他根本就不配有生日。长路，你去看银龙不？要是去就一起去，反正车里有地方。娘，家里放着不少东西，总得有一个人看家吧？你说银龙在里面过得那么苦，你都不想去看看他？你还是他亲二叔吗？行了，没啥事，回你自己屋里待着去，别在这烦我。收拾好东西，老毕太太和王玉珍走出了家门。一旁的李银川正和司机聊着天，看到老毕太太一行人里没有自己爹，笑了笑，对司机说道：“师傅，今天就辛苦你了，我先回去了。这包烟你收着路上抽。”谢了，李银川。到了下午四点，饿醒的李长路正想到地窖里看看有什么吃的，此时却发现门口站了四个人。你们怎么来了？这不是来看看您吗？这不过年不过节的，来看我干什么？今天不是某个人的生日吗？老婆，你还记得？我怎么不记得？以前每年的这天都给你弄一个煮鸡蛋，你都给忘了。巧儿，你和妈陪爸聊会天，咱们一会吃饭。吃饭，家里啥也没有啊。呵呵，老爹，你就和妈等着吃就行了。我还不知道你啥也没有，东西我都准备好了。没一会的时间，桌子上就摆满了菜。看着桌子上的菜，李长路的口水流了一地。爹，快吃吧。银川，你真是太孝顺了。这才哪到哪，这我就孝顺了。还有好多好吃的没吃呢。父子俩相对一笑，李长路没再多说什么，直接吃了起来。饿了一天的李长路遇到了这一桌的好吃的，恨不得把那几大盘肉全吃了。老爹，你慢点，肉有的是，管够，差不多就别再吃了。啥意思？这小子该不会又要耍什么幺蛾子吧？不会是又要我搬回去住吧？老爹，你这是干什么？你的意思，爹懂，不就是我要是不答应回去，就不让我吃了吗？银川呢？别的事爹都能答应你，这个是真不行，我不能扔下你奶奶跟你们回去，我可是一个孝子。你都想哪去了？我至于这样吗？在哪住是您的自由，您放心，我绝对不会强逼着让您回去。当真，当真，儿子，那你不让我吃肉是啥意思？我寻思着，你是偶尔吃一次肉，吃太多了容易对身体不好。听了儿子的话，李长路也觉得有道理，不舍得看了看桌子上的饭菜。几人闲聊了一会，李银川他们才跟李长路告别。你们回去慢点，没事，老爹，你进去吧。李银川赶着牛车出了院门，在靠墙边的位置停了下来。川儿，怎么不走了？妈，吃多了有点不舒服，坐着歇会。这大冷天的。坐在这牛车里歇啥？回家歇着不行吗？我就觉得在这歇着舒坦。老娘，稍等一会，让我缓会。看着儿子的样子，周素贞知道八成是有啥想法。结果还没等到三分钟，就看到老毕太太一行人走了过来。那是谁家的牛车堵在咱家前面？怎么感觉好像是老二家的？老毕太太往前走了几步，这下看清了，确实是李银川他们。奶奶，看完银龙回来了。老毕太太看着李银川那笑模样，就觉得不太对，总让老毕太太有一种黄鼠狼给鸡拜年的感觉。回来了，银川，你们这是来家了？对啊，刚从我爸那出来。我爸今天不是过生日吗？昨天就嘱咐我们说，今天家里没人，让我们来帮他庆祝。今天我们特意弄了不少肉给他吃。听到这话，老毕太太瞬间脸色就变了。好你个李长路，老太太，我今天在外面奔波了一天，肚子空空的，啥也没吃上。你在家倒是吃得好。看着老毕太太一脸怒气的回了家，李银川这才心满意足。老爹，您吃饱了喝足了，也应该做好挨骂准备了。老娘，你回来了呀！好你个李长路，我让你去和我看银龙，你不去，原来是躲在家和那个小兔崽子吃喝。你说银龙在里面受苦受难，我生日都吃不上一顿好饭，你可倒好，在家大吃大喝，你对得起银龙吗？怎么的，你们父子俩是一起庆祝银龙进去吗？老娘，我没有，今天我都不知道银川过来。是碰巧了，行了，你就别瞒了。你那点小酒酒，我还能不知道？这大冷天的，我们一路上基本都没吃啥。你不想着给我们做点吃的，却和自己家的小崽子吃香的喝辣的。你有想到你亲娘还没吃饭吗？娘，不是这样的，我没有，没有什么，没有记起来。你亲娘还没吃饭，老天怎么没降个雷下来，直接劈死你这个白眼狼？我。
我什么我？现在知道惭愧了。刚才喝酒吃肉的时候，怎么不知道？老娘真是瞎了眼！早知道当年生你出来的时候，就应该直接把你掐死，省得浪费粮食。你要是在这边觉得住的不舒服，赶快滚回那个家去，跟你那个丧门星婆娘一块过去。我没打算回去，我不回去，不回去，天天在这吃我的喝我的，然后气我。你是不是打算气死我，好继承我的家产？我告诉你，老娘就是死了，我的家。家产也是让银龙和银虎继承，一分钱都轮不到你。姑，你小子也不开灯，坐在炕上装忧郁呢。二宝嘻嘻哈哈的走了上去，拍了拍大虎的肩膀，忧郁个屁。我这是闲的没事坐在这发呆，开灯不是浪费电吗？瞧瞧你这点出息，开个灯还能费几个钱？你们来干啥？霍小年，没啥事干。刚才二宝去找我，说要来这跟你一起喝点。行啊，不过我就一个人，这家现在啥也没有。呵呵，你没有，我没有啊。大虎，你去搬个桌子过来吧。看着眼前热腾腾的饭菜，大虎的眼眶有点发红。他当然明白这是两兄弟特意跑过来陪他。怕他一个人过节孤单，看我这个记性，接受正事。大虎，这都年底了，你跟我干了这么久，哥给你分点红，这五千块钱就是今年的分红，别嫌少哈。明年赚多了，哥给你再多分点。川哥，这也有点太多了，我好像也没干太多活。多什么多？不多，我还觉得少了呢。你是我兄弟，快收着。这大虎，你怎么这么磨叽？不要给我，我都没有。什么意思？就单独给了我五千块钱，要是二宝没有的话，这钱我更不能要了。大虎，你别听他的，快收了。别提了，川哥太坏了。中午川哥去我家，当着我爹娘的面，直接给了五捆大团结，说是给我的年底分红，然后我都没能碰到钱，我娘就给我收起来了。你说气人不？川哥，枉我这么敬重你，你就是个禽兽。你小子有钱就乱花，那个黑灯舞会是不是你带我们去的？要是给你兜里放上五千块钱，你能把天捅个窟窿？给你老娘是为了你好。<笑>大虎，过年去哪过啊？要不跟哥一起过啊？川哥，我过年还得去我爷爷那，跟他们一起过年。我爷爷奶奶岁数大了，估计没几年了。行，哥不勉强你。对了，你啥时候过去？我三十上午给我爹囊上完坟就过去。正好，我没啥事，我陪你去啊。这不太合适吧？这干啥都能陪，没有陪兄弟上坟的吧？川哥，你的好意我心领了，我自己去上坟就行。有啥不合适的？我家这边没人需要我上坟，我闲着也没事。咱俩这关系又像亲兄弟一样，跟你去见见你爹娘怎么了？到时候帮你做个证，证明你现在活得很好，免得二老担心，没毛病吧？行，那就一块去。不过你家那边真不需要你去上坟吗？我娘那边的坟离这太远，够不着。我爹这边就一个爷爷，你觉得老太太会让我跟着去吗？我就别那么自讨没趣了，跟你去也挺好。好，那咱兄弟一起去。可惜我得去跟我爹看我爷爷，没法跟你们一起去了。这有什么的？你当然应该优先看你爷爷。来，咱们继续喝。在这个本该孤独的日子，有兄弟俩陪着，大虎过得很开心。喝了三个小时后，李银川这才带着二宝离开。腊月二十六一大早，李银川就带着弟弟妹妹和老娘去了县城。给几人置办了一身新的行头，正买的高兴时，一个惊喜的声音响起：“银川哥！”李银川抬头望去，不远处走过来的不是别人，正是王秋雅和他的父母。秋雅，你也来买年货？对啊，银川哥。秋雅，这是我弟弟李银峰和妹妹李巧。弟弟妹妹，你们好，姐姐好。王哥，过年什么时候在家？我去给你拜个年。初五下午吧，到时候我给你介绍几个朋友，大家一起认识认识。行，王哥，约定好了时间。王秋雅恋恋不舍的走了。一旁的李巧说道：“大哥，刚才那个姑娘是不是喜欢你？大人的事你懂什么？喜欢是什么？你知道吗？哥，我过了年都十五了，我已经是大姑娘了。小毛孩子懂个屁！二哥，你看大哥说我，咦，二哥，你怎么脸这么红？我。”我觉得有点热。我明白了，刚才那个女生你是不是认识？不认识。不可能，二哥你说谎。要不你的脸为什么那么红？她比我高一届，号称我们高中的校花。哇，原来二哥喜欢校花呀、啊！别说了，我就说我就说。看着兄妹俩的打闹，这时又是一个惊喜的声音响起。李银川，李银川再度抬头望去，是一个穿着崭新军大衣的女孩。头上戴了一个雪白的毛线帽子，正是多日不见的林胜男。好久不见，这是来采办年货吗？对，刚和我爹妈一块赶车下来的，他们去买床单被罩了，我一个人过来逛逛。李银川，你这是要买什么？带着我弟弟妹妹随便逛逛。姐姐，你长得好漂亮啊！<笑>妹妹，你也长得好漂亮啊！说来也奇怪，林胜男一眼就喜欢上了李巧。
，而李巧也是只看了一眼就喜欢上了林胜男。两个女人认识不到两分钟就拉上了手，仿佛是多年不见的亲姐妹一样。一旁的李迎峰在旁边看了，悄悄地说了一句：“哥，你觉得这个林胜男和小妹是不是特别大？还行吧，我觉得特别像嫂子和小姑子。你小子说什么呢？这都什么跟什么？这不是川儿吗？姨都好久都没看到你了，怪想你的，怎么也不上家里玩呢？姨，这不是最近忙吗？过两天我一定去家看看。行，姨在家等你。”记得一定来哦！众人寒暄了一阵，大家分别了。临别前，林胜男对着李银川说道：“李银川，过几天我去你家给你们拜年。”哥，今天那两个哪个是我嫂子？还是两个都是？男人当以事业为重，恋爱这玩意狗都不谈。哼，哥你就骗我吧！不信就算了，找对象这玩意只会影响你哥赚钱的速度。哥，我更喜欢林胜男，要不你跟他处对象吧？腊月二十八，李银川去了老毕太太家。无论是出于礼貌还是出于亲情，都得去问问老爹过不过来过年。你这个兔崽子，没事来这干什么？奶奶，您这是又怎么了？大过年的火气这么大，有事就说，有屁就放。这不快过年了吗？我想问问我爹在哪吃年夜饭。你还有脸来问你爹在哪吃年夜饭？你说说你，把你爹赶到我这，天天吃我的喝我的，到过年了你跑出来显示你孝顺了，咋了？这是给全村人看，还是怎么的？我凭什么没有脸来啊？我对我爹怎么样，全村人都清楚。我爹也不是我赶出来的，他是愚孝不肯回家，我有什么办法？再说了，我爹应该在你这天天吃干不完的火，而且吃不饱穿不暖才对吧？大过年的，我问问他回不回去吃顿好的，怎么了？我有错吗？一听李银川这话。老毕太太脑袋上青筋直蹦，这简直就是直接指着他鼻子说他虐待李长路。看着脸都被气得变形的老太太，李银川没再搭理他，直接走到了自己老爹屋里。老爹，这两天过得还好吗？这两天过得还行吧。奶奶对你挺好的呗？嗯，挺好的。怎么了，银川？有什么事吗？老爹，这不眼瞅着就要过年了吗？我想让你回家，跟我们一块吃顿团圆饭。团圆饭。一听到这个词，李长路的心中第一时间想起了那些大鱼大肉，不由得咽了下口水。回家过年呢、啊？这个事也不是不行。我这年月有些人啊，别管这孩子平时对他孝不孝顺，一旦大过年的喊着他去吃肉，他就一点脸都不要了，屁颠屁颠的像狗一样跑过去了。你说这大过年的，谁家还没点肉吃，就差那两块肉吃，还要不要脸了？我们老李家的人最重要的是有骨气。<笑>银川呢、啊？你跟你娘说，过年吃团圆饭，我就不跟你们吃了，我跟你奶奶一起吃。还真是个孝顺的，就是不知道你还能忍多久。老爹，咱家团圆饭现在定下来十个菜，有锅包肉、红烧肉、酥白肉、八手杂、香焖鲤鱼、小鸡炖蘑菇、红烧羊蹄、绑溜肉段、八肉条，外加一个解腻的拌酸菜心。我还特意给你弄一瓶果酒，让您尝尝。您真的不打算回去吃吗？听到儿子说的这一大堆肉菜，李长路又不争气的咽了一口唾沫。看了看自己的儿子，又看了看自己老娘，没出息的样子。咱们老李家过年没肉吃吗？我可告诉你，你们家有的，我们家都有。李长路听到老娘这话，脑子都有点懵了。今天都腊月二十八了，马上就过年了，我也没看到老娘买肉回来呀、啊。难不成是准备给我个惊喜？银川，你回去吧，我和你奶一起过年了。行吧，老爹，既然这边吃的这么丰盛，那您就在这边跟着奶奶吃年夜饭吧。我先回去了，赶紧走。